Hello friends, welcome back to my channel. In the normal discussion, we will discuss computational intelligence paradigms. In the topic of advances in computing in the chapter. So, this channel is called in case you are interested in this channel, you will subscribe to this channel. In case you are interested in this channel, you will be able to comment on this channel. We will be able to examine the exam for the first time. Data pelajaran ada lagi lah, so data baru ni, ni mungkin dah lalu, ni kalau dah lalu prepare aja dulu, kita pelajari lagi lah. So, ni kalau kita ada ni kalau kita plus tu chapters, ni kalau kita doubt sen, ni kalau, abang komen dia aja, maksimum aja chapters tu dekat try je, ini dah ada. So, ni kita ni class lekang ada kan? So, first, ini dah ada, ni kita computational intelligence ni nak. So, ini dah ada ni definition. Computational intelligence is the study of adaptive mechanisms to facilitate intelligent behavior in complex and changing environments, so as to solve real life problems. Pada ayat, mana ada kompleks ayat tu la problems, real life problems, solve je yang ayat tu, perih intelligent behaviour, nama kita use siaran tu. So ada ayat, untuk tiri algoritma, sah lengan mekanisme, sah kita nama kita use siaran tu. So ada ni study ye ayat, nama kita tu baru ayat, computational intelligence tu baru ayat. So mainly, nama kita ayat tu baru ayat, nama kita computational intelligence paradigm, sah naal ayat tu. Ada ayat artificial neural network, evolutionary computation, swarm intelligence, and phase system. CII paradigm sani chapter lelai, nama kita pelikya mohon. Oror topik yang inu hari ini, kita ipo nama kita higher studies ni, tapi ni kita pohon sami ter. Oror topik yang oror subject ada nama pelikya. So, atre vast title topik yang ana. So, ni engal kita pelikya ana lelai, ni lelai overall view ana. Inda ana artificial neural network, alang lelai inda ana evolutionary computation ni, ni lelai overall lelai peripheral idea ana. Nama kita chapter lelai discuss lelai. So, ni engal kita plus two basis lelai, awal idea madia. Okay. Nampol ada yang computational intelligence paradigm kita ni, ada nampol discuss tu juga yang boleh nampol artificial neural networks ni kurus jangan. So, ini artificial neural networks ni nampol yang nampol 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 brain ni ni ano work ke je nampol perwakilan ni nampol. Adu boleh tu nampol nampol man made ay, ada yang artificial made ay networks ana artificial neural network. So, nampol brain ni nampol main nampol ni nampol paraya, nampol parallel computer ana nampol brain ni nampol paraya sahaja. Karena itu dah hari ni, terma pun ada tuh sami itu dah ni. Entah proses mana nak tuh, nama kita kalai kalai, kal muzi ini, nanti kai kal muzi ini, nanti. Adik sami ini dengan kita mesti tarik sam, nama kita muncul mana, aduk kandu untuk sensi ini, nanti. So adik answer itu nama kita move ini, nama kita mati ini, nanti. So adik itu opteri proses, satu second ini mulai tuh ni nak tuh, nanti. So ini orang proses semua kandu untuk ini dah ada. Nama kita brain ada, nama kita brain nak tuh instruction ini dah ada. Adik answer itu ada, nama kita body movement semua nak tuh, nanti. So Aduh boleh dengan utter proses orang sami, nano second ni agam tanya cian kari ina network ser, amuk ker artificial light medium. So angin orang network ser ni ada nampol itu barang itu artificial neural network. The brain is complex, non-linear and parallel computer. Amuk ker ayam utter ipo amuk ker pattern recognition, perception, motor control. Dan lama nampol brain itu capacity ana pattern recognition ni barang. Udah agak ni tanya uru uru cloth ni le utter color ser, nampol color ser ni uru pattern amuk ker kandu under. Tak kena insight soalnya. Aduh, kalau ini pun, kita lalu satu set of animals itu juga yang lain. Betulnya animals sendiri, pelikir yang lain. Ini orang animal ni kurang sama description itu. Aduh, itu pattern aja. So, animal ni pun ada kalau ada orang dekat mana. So, itu pattern aja. So, asalnya pattern tu ni ada ke ada tu animal ni berdua. So, manusia ni sama dengan macam satu pattern. Alangkah lalu ada animal aja. Alangkah lalu different color aja. Three four three four itu baru yang lalu. Orang number itu pattern aja. Ini pun kurang dengan insight kali. Perception, ada ayat sensi yang lain, touch pun ada ayat, tuhutnya nama kita macam sila kam, kandung pun macam sila kam, adu boleh dengan yang dah ada kiri, kiri tu pun nama kita macam sila kam, so mesti ini adu boleh dengan pattern seragam kita ini yang sah di kau nunda, pattern seragam kita ini yang kau ni nama mesti ini sila, adu boleh dengan orang sensi yang kau ni nama mesti ini sila, motor kandung movement sila, possible lah dengan mesti ini sila, artificial lah ini nama kita media yang sah di kau, ini tu pun ada dengan nama kita ini yang Pada kene, ability to learn, memorize, and still, ada itu tiga hari yang kalau waktu weekend kali, orang pada hari yang kita makan hari yang orang normal itu dah ni, lekik kita makan hari yang orang normal itu dah ni, tiga hari yang kita generalize dia macam tu sahaja. So, anggini orang la artificial la, kita makan ni network sih create yang sahaja. So, ni orang algoritma sih kita makan develop yang sahaja. So, orang orang algoritma sih ni orang kita itu baru itu dah artificial ni orang network. In it is estimated that there is in the order of 10 to 500 billion neurons in the human cortex. With 60 trillion synapses, synapses is a structure that permits a neuron to pass an electrical or chemical signal. 
അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെൻ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ ന്യൂറോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ കോട്ടക്സിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്രില്യൺ സിനാപ്സസ് ആണ് അതായത് ഒരു സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ സിഗ്നൽ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെഗ്നലിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇത് പറയുന്നത് സിനാപ്സ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെയാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ബില്യൺ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ കോട്ടക്സ് ബിൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ദ ന്യൂറോൺസ് അറേഞ്ച് ഇൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി തൗസൻഡ് മെയിൻ മൊഡ്യൂൾസ് ഈച്ച് ഹാവിങ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് നമുക്കറിയാം തൗസൻഡ് മെയിൻ മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ട് ഈ ഓരോ മൊഡ്യൂളിന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്സ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഇത്രയും കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുപോലെ അത്രയും കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലി മെയ്ഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മെയിൻലി മാൻ മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് മിമിക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് എവല്യൂഷണറി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സർവൈവൽ ഓഫ് ദി അതിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ് ദാറ്റ് ഈസ് വീക്ക് മാസ് ടൈം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഓവർകം ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ജനറലേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അതേസമയം വീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് ഡൈ ചെയ്യും അതാണ് നാച്ചുറൽ എവല്യൂഷൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അതേ ഒരു സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എവല്യൂഷണറി കമ്മ്യൂട്ടേഷനിലേക്കും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം ഒരു 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 സ്പീഷീസ് ആയാലും അതിൻ്റെ സർവൈവിൽ നടക്കുന്നത് എപ്പോഴും റീപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെയാണ് ഓഫ് സ്പ്രിങ് എപ്പോഴും രണ്ട് പാരൻസിൽ നിന്നാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ചൈൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിന് എപ്പോഴും ആരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പാരൻസിൻ്റെ ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാര രണ്ട് പേരുടെയോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ഈ പാരൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ചൈൽഡിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബാഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള ഒരു ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് വീക്ക് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ബേർഡ് സ്പീഷീസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ദിസ് ഇസ് നൈസിൽ ഇൻഡസ്ട്രേറ്റ് ഇൻ സം ബേർഡ് സ്പീഷീസ് വർ വൺ ഓഫ് സ്പ്രിങ് മാനേജസ് ടു ഗെറ്റ് മോർ ഫുഡ് ഗെറ്റ് സ്ട്രോങ്ങർ ആൻഡ് ആറ്റ് എൻ കിക്സ് ഔട്ട് ഓൾ ഇറ്റ് സിബ്ലിങ്സ് ഫ്രം ദ നെസ്റ്റ് ഡേ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുഡ് കിട്ടുന്നത് ഏത് ബേർഡാണോ മത്സരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫുഡ് മോഡത്ത് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് സ്ട്രോങ്ങർ ആവും അത് ഏറ്റവും അവസാനം അവർ എത്തുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഈ സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ അതായത് കൂടെയുള്ള അതർ ബേർഡ്സിന് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുഡ് മറ്റേതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഫുഡ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഡൈജ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എവല്യൂഷണറി അൽഗോറിതംസ് യൂസ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വേർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇസ് റെഫർ ടു വേസ് എ ക്രോമസ് നമുക്കറിയാം ഓരോ എവല്യൂഷണറി അൽഗോറിതത്തിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ക്രോമസോമാണ് ഈ ക്രോമസോമാണ് ഓരോ പോപ്പുലേഷനിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ആ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ജീൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ സോ ഏറ്റവും നല്ല ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ജനറേഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ചിലപ്പോൾ അല്ലാത്ത കേസിൽ ആ ഓഫ് സ്പ്രിങ്ങിന് സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് ദോസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വിത്ത് ദ ബെസ്റ്റ് സർവൈവൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ആ ദ ബെസ്റ്റ് ചാൻസ് ടു റീപ്രൊഡ്യൂസ് മനസ്സിലായാലോ ഏത് ഇൻഡിവിജ്വലിനാണോ ബെസ്റ്റ് സർവൈവൽ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുള്ളത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റിയും ഉള്ളത് സോ ഇനി ക്രോസ് ഓവർ എന്നൊരു പോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓസ്പ്ര
So, this is fitness function. You see that that is the survival strength. We are defining that the entire problem we are solving. We are solving evolutionary computation. We are using real life applications. We are using data mining, fault diagnosis, classification, scheduling. So, you know, portion of the body can be done. You can do that. You might do that. Evolutionary computation. How many are our computing methods? How many use it? So, in this chapter, how do you define the evolution process? The best survival capacity or capacity is the survival and chance. Chromosome, genes, characteristics are denoted. The survival strength is the fitness function. It is a little biological information. So, it is the program that we are doing. So, in this case, the main idea is the evolutionary computation. First, I will tell you how to connect the computing program. First, initialization. That is, we have a little bit. Pro, ini problem tu kalau initialisation ni dalam, so ini initialisation ni part tu ada macam, itu yang best ait allah, survey tu fitti je, la, nengel awal tu sahaja point survey yang chance allah dari kita first initialisation la, nampol select ni, random baru selection dari kita initialisation la proses la, nampol nak tengen la. Ini adat tu dah initialisation ceri kainya selection proses. Best ait allah individual sana nengel, a program Jadi kalau yang nampak best result kita itu nampak apa? Apa yang nampak already arya orang knowledge juga itu la, itu best ait la possibility sana nampak terangkan kita. Ada ane selection process, first initialisation, then selection process. Ada tu dah, baru ni ada crossover. Nampak ini pernah second paragraph itu pernah ada crossover mutation. Ada ane ada tu program. Pak crossover ni orang ni ada product ni generate ni, pada parents tu ram campaign je itu. Individual, alanggil, satu offspring down itu boleh dengan ini. Kita memilih selesai itu, select itu. Ini ada tuh, kita memilih crossover je. Kita ada program generate itu, kita memilih program ini output kita naik itu, kita memilih sih. Kita ada kita final result itu, kita memilih itu. So, ini satu proses itu dengan mutation sampai ini. Ada ini, jadi kalau kita memilih adit generation itu, kita memilih kerja yang kurang lebih better capacity allah. Algoritma sih, itu sih better result itu, kita memilih mutation itu, crossover anak third step itu ada. Final termination, that is why we finally output it. So, this is the same process as natural evolution. We use the computing method to use it. We use the evolutionary computation. So, just copy SRAM intelligence. SRAM intelligence originated from the study of colonies or SRAMs of social organisms. That is why SRAM means SRAMs are called colonies. That is why we use different social organisms. Colonies ini nari SRAM intelligence ni orang ina concept ni lain lagi study originate ni. So, nama kita ramu rumit ni colonies. So, orang ni different colonies ni ina nama deh nature ni orang. So, dah hari nama ni tu choreography of bed clothes. So, ana particles ni optimisation ni dah alat boleh dah design lagi ni ni. So, bed clothes ni orang ni ana ko desa ada macam sih ada beri perlu parakan tu special ni orang pattern ni orang ni ana parakan tu kuteng kudi. Kutu dale, orang type of particle ni, kalau orang type of birds ni, ikut orang tu. So, abang ni parkan tu dale, urus salah tu mana macam urus salah tu, ikut parkan tu dale, urus tu ikut urus pattern ni. So, orang ni orang la, awal itu ada particle so awak tu pergi station ni, mana orang tu urus tu, design si an kaya, kaya ni mana. Aduh, mana tu ni orang for foraging bikin biar apa ants ana and for ni optimisation ni mana orang algoritma. So, orang kita dah ni basic family intelligence ni dah ana. So, ini ada algoritma mana orang kalau koreografi atau bird clocks ni dah ana. Particles ni optimisation ada boleh ants dia bikin biar itu dah ana and for ni optimisation algoritma ni mana orang tu. Ini adalah common interesting ayat orang tu topik ana. Kamu kata yang traditional set theory ini mana orang tu dengar. Dah itu, orang elemen ni, awal set ni dia baga mana. Alangkah ini asal dari tidak tahu mana yang mana nama kita sahaja arah ini kita mempelajari matematik sebelum belajar kita set tiada ini lalu. Jadi itu adalah kita mempelajari set of positive numbers. Alangkah ini set of even numbers itu baru yang mana urus set ini ada ini numbers hari kita dah ada two, four, six. Angin orang even numbers semua apa mana set ini orang dah ada set ini korang tu orang dengan even numbers selalu ada one, three. Angin orang order numbers hari kita set ini lalu set ini korang tu orang. So, the traditional set theory requires elements to be either part of a set or not. So, if you have a set, you can have a set. So, mainly, we have the parameters that we have to use. Zero, binary values. So, we have to use a set. But, in the case of a human being, we have to use a chance. So, we have to use a 
മേ ബി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് ഇതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ചാൻസും അതിനേക്കുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടാണ് തണുപ്പാണ് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ചൂടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടില്ല പക്ഷെ ഉദാ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടി ചൂട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ സെറ്റ് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രഡീഷണൽ സെറ്റ് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് റീസണിങ് വരുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് തിയറി ഉപയോഗിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഫെസി സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹ്യൂമൻസ് ആർ കേപ്പബിൾ ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ സെൻറ്റൻസ് മനുഷ്യർക്ക് ഈ താഴെ കുറയുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസ് വളരെ ഈസിയായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സം കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റുഡൻസ് ക്യാൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻ മോസ് ലാംഗ്വേജ് കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് കൂടുതൽ മോസ് ലാംഗ്വേജസും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫാക്ട് ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് അല്ല കുറച്ച് പേര് കുറച്ച് പേരൊക്കെ മോ മോസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജസ് ഈ ലാംഗ്വേജസും ഏതാണെന്ന് ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ഏകദേശം എല്ലാ ലാംഗ്വേജസും എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കുറച്ച് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന മീനിങ് ആണ് സോ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അപ്രോക്സിമേറ്റ് റീസണിങ്ങിന് വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫെസി സിസ്റ്റംസ് വിത്ത് ഫെസി ഫെസി സെറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫെസി ലോജിക്കൽ ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് റെഫോർ ടു വേസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് റീസണിങ് with fuzzy set an element belongs to a set of certain degree or certainty fuzzy set ne sambandhiche element engane irikkum or element set il ullad itra degree of chance aanu a element a set il nilkkanulla situation adu pole ee element ne adhaayi randamatha element itra degree of certainty aanu so angane oru element nu specific degree koduthittaana allengil specific membership value koduthittaana fuzzy set ile elements are belong to you means so like fuzzy logic allows reasoning with uncertain facts to infer new facts with a degree of certainty associated with each fact adayada namku ottum krithyamallatha fact il ninnu thane pudhiya facts adinde oru ondinnum degree of certainty vechu namku fuzzy upayogiche namku kandupidikan sadhikkum means so like allo so adayada nammude daily life il manushyar chindikkunna pole some computer science students adu pole നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്രോക്സിമേറ്റ് റീസണിങ് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒത്തിരി ഏരിയാസിൽ നമ്മൾ ഫെസ് സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ലിഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഈ ഹോം അപ്ലയൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഇതെല്ലാം ഫ്രഷ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിനെ സംബന്ധിച്ച് ചൂടിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഹീറ്റിൻ്റെ ഏരിയ ഫ്രിഡ്ജിൽ വരുന്നത് തണുപ്പ് അതുമാത്രമല്ല ചൂട് വെരി ഹോട്ട് സ്ട്രോങ് ഹോട്ട് എക്സ്ട്രാ ഹോട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കൺട്രോളിങ് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് ഇതെല്ലാം ഫസി സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഫസി സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റംസിന് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് പറയുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി